Morjens! Tässä jaksossa sitten tehdään sellainen pieni mittatyökalu, jolla itse asiassa mitataan sorvin terän keskilinjan korkeus. No, näitä nyt luulisi olevan niin kuin joka paikka turvoksissa ja pullolla. Ja, ja kyllä niitä onkin. Ja siinä on se, että kaikki sellaiset työkalut, mittalaitteet, jotka mittaa tuosta joko johteilta tai sitten tuon kelkan yläpinnalta siihen terään, niin ne toimii. Ne vaan on toisinaan hankalia käyttää. Okei. Okay. Sitten toinen malli on sellainen, joka on niin kuin tämmöinen, että se laitetaan, laitetaan kiinni, tai sitä ei laiteta mihinkään kiinni, vaan se laitetaan toiselta puolelta nojaamaan työkappaleeseen, joka pitää olla pyöreä, ja sitten laitetaan toinen puoli terää vasten makaamaan. Ja sitten siihen on sisään rakennettu vatupassi, joka on, oletetaan, että se on tasan vaakatasossa, kun se terä on keskilinjalla. Siinä on vaan yksi pikku virhe siinä hommassa. Se olettaa jotakin. Se olettaa, että sun sorvi on niin kuin, vaakatasossa. Joka suhteessa. Sorvinhan ei tarvitse olla vaakatasossa. Sorvin pitää olla suora. Mutta sen ei tarvitse olla vaakata. Sorvi saa olla vinossakin. Näin. Mutta se pitää olla suora. suora. Se toimii silti hyvin, vaikka se on vinossa tai kallellaan. Kunhan se ei ole vääntynyt jotenkin, vaan se on suora. Se saa olla kallellaan, mutta ei vääntynyt. Ja näin ollen onkin se tilanne aika usein, että monen, varsinkin monen harrastajan sorvit, ne on kallellaan suuntaan tai toiseen ja... Öö, se, mihin suuntaan ne yleensä eniten on tietenkin kallellaan, on just se sivusuunta. Juuri se suunta, mitä tämä mittaa, tämä tämmöinen laite, joka, joka mittaa sen pyöreän kappaleen ja terän balanssia vatupassilla. Okei, okay, no. <köhö> Siinä on se ongelma, että se rupeaa näyttää väärin just kun se sorvi on vähän kallellaan. Niin ö, tämä kyseinen mittalaite ei enää näytä oikein. Se menee se terä aina ja säännöllisesti joko liian ylös, tai aina ja säännöllisesti liian alas. Öö, en tiedä äkkiä, en osaa sanoa kuinka paljon, se tietysti riippuu siitä, kuinka paljon kallellaan se sorvi sattuu ole. Öö, no joo. Öö, no, tähän on kauhean yksinkertainen as- ö, ö, niinku ratkaisu. Otetaan se vatupassi pois siitä mittalaitteesta. Ja käytetään erillistä mittalaitetta, laitetta, jonka voi nollata sen sorvin kallistukseen. <tos> sen jälkeen meillä on mittari, joka toimii. Tehdään semmoinen. Katsotaan vielä kerran, että miksi yksinkertainen vesivaakani toimi, jos sorvi on kallella. Katsotaan ekana tapaus, jossa sorvi on suorassa ja mittaus onnistuu. Yksinkertaisessa mittalaitteessa on vaan vesivaaka, jota ei voi kalibroida. Laitteen V-ura asetetaan pyöreää työkappaletta tai pylkän pinolia vasten. Mittalaitteen toinen pää laitetaan nojaamaan mitattavaa terää vasten. Ja nyt terän korkeutta säädetään, kunnes mittalaitteen vesivaaka osoittaa vaakatason. Jahka vesivaaka ja mittalaite on vaaterissa, on terän korkeus työkappaleen keskilinjalla. No nyt kallistetaan sorvia kolme astetta. Tässä on kyllä kulumaa liioteltu, että virhe tulisi selvästi näkyviin. Sorvi voi olla kyllä kallellaan ilman, että työstö kärsii tästä mitenkään. Tuollainen kolmen asteen kallistus on kuitenkin jo niin iso, että sen kyllä huomaa heti. Pienempi kallistus voi jäädä huomaamatta, mutta jo pienikin kallistus aiheuttaa merkittävän virheen teräkorkeuteen tällaisella laitteella. No nyt säädetään korkeus samalla tavalla kuin aiemminkin, mutta nyt sorvi on kalle. No nyt mittalaite on vaaterissa ja terän korkeus on olevinaan säädetty. Otetaan toi mittalaite pois ja oikastaan sorvi ja katsotaan, josko teräkorkeus on oikein asetettu. Öö, ja 
mutta erähän on huomattavasti työkappaleen keskilinjan alta. Mikäli tällaista yksinkertaista värkkiä haluaa käyttää, on pirettävä tarkka huoli siitä, että sorvi on mahdollisimman tarkasti vaaterissa. Nonni. <köhön> Okei, okay. tehdään nyt sitten sellainen mittalaite, jota, jossa itse asiassa ei ole vatupassia. Käytetään erillistä vatupassia tähän hommaan. Syy selviää kyllä sitten myöhemmin. Eli ekana tämä syrjä suoristetaan. Tämä on Uddeholmin formaksia, eli ihan pikkasen paskarautaa parempaa. Ei paljon, mutta pikkasen. Sanotaan, että se on tasalaatuisempaa. Ja no, nyt sitten Mä ajan tämän puolen ensin sileeksi, sitten mä käännän sen ympäri ja sen jälkeen mä ajan sen toisenkin sileeksi ja kun se hyvin nakutellaan tuohon, tuohon tota, ruustuukkiin, niin siitä seuraa sitten se, että ne sivut on yhden suuntaiset. Ja mä ajelen tätä nyt aika kohtuullisen lujaa, eli mulla on tässä 30 milliä minuutissa on, tota, eli tuon verran minuutissa suurin piirtein, niin äh, tämä syöttönopeus, se voisi varmaan olla enemmänkin, mutta mä nyt haluan kai jonkinnäköisen pinnan tähän. Ja, ja sitten 600 kierrosta minuutissa toi pyörii. Äh, täällä äh, Jyrsimellä ei viitti kauhean paljon lujempaa ajalla. Äh, nopeutta tuohon meinaan se rupeaa äh, elämöimään. <lacht> no niin, eiköhän mennä sitten vaan vähän syöttöä päälle ja noin ja siitä mennään. Ai niin, ja vielä yksi asia. Mä ajan tätä sillä viisi, että tää työntää purset tonne materiaalin sisään. Katsotaan, kun mun käy. Eka puoli on valamis. Joo, ja teki kyllä hyvän jälleen siihen. Tän ei pitäisi periaatteessa kokeilla. Tätä ikinä vielä. Tuos tuohon kohta. Tää pitäisi olla just eikä silleen, että se nippa nappa. Joo. <tos> Siitä lähtee niinku semmonen aivan onneton siivu päältä. Osoittaa se, että se nyt Oletettavasti on aika suorassa. Mä otan 20 milliä siinä. Sitten mentiin. Et ei nyt sen enempää. Tätä materiaalia... Oho. Tää on syöttö on hyvä olla päällä, että se syöttää. Selvä. Nyt on tämäkin puoli tehty. Sitten voidaan tietysti, jos halutaan, niin voidaan vaikka mitata sitä ja katsoa, että kuinka hyvin me onnistuttiin saamaan se suoraksi. Tämähän on... Se olisi syytä olla... Meillä on kotarkka. Tässä ei niin mikään kympin tarkkuus riitä, vaan se pitäisi olla vielä paljon tarkempi. Taitaa olla... Mä tätä vaan, että minkä kokoinen mikrometri... Se taitaa olla tuo. Voi ei. 
Kiinalainen. <laughs> no. Kyllä mikki mun mikrofoni lennähtelee täällä pitkin poikin. Okei, okay. sitten otetaan siitä vähän, vähän tätä pursetta pois. Oi, että tää on ihana, kun tää, on, tää lähtee niinku... Tässä ei oikeastaan mitään pursetta ole. No, se on nyt siinä. Katsotaan nyt sitten, mun täytyy vähän vissiin tätä kameraa järjestellä. No niin. Katsotaan nyt sitten, minkä mittainen tää on. Ensinnäkin tämä pää. Se on 35.24, oisko? Taitaa olla. Onkohan tuo tarkka? Mä luulen, että jos laitetaan vaikka automatiikkaa pois pää, tai päälle, niin saadaan toi noin. 35.24 tämä puoli. Sitten mitä taas se toinen puolustaa. Ihan samalla tavalla mä tein se vähän tällä syrjässä. Tuli aika hankala asento tossa. Ja. Oi ei. <tos> ei se nyt ihan suora oo. 35.20. Kaksi sadasosaa on tota ero tällä matkalla päästä päähän. Mun mielestä se on aika hyvä. Se, ainakin se riittää siihen, mitä me tässä ollaan tekemässä. Ö, sanotaan, että 500 osaa on jo liikaa. Mutta, eli tämä määrittelee hyvin tarkasti sen, että kuinka tarkasti tällä vehkeellä sen terän korkeuden saa säädettyä. No, tästä ei tule näin pitkä ensinnäkään. Tässä on, mä oon varautunut siihen, että tässä on kahteen ainakin laitteeseen materiaalit. No niin, seuraavaksi sitten katsotaan, tämä pitää pätkiä sopiviksi pätkiksi. No niin, nyt mä meinasin pätkiä tästä sellaisia sopivan olosia paloja. Ja tota, ensimmäiseksi mä tasaan tuon pään. Tää on, ö, ö, se on melko pahan näköne. Mä käytän tämmöstä kiekkosahaa tähän, ja tämmöstähän ei sitten ajeta mitenkään niinku hirveellä vauhdilla. Mulla taitaa olla, ja onkin 80 kierrosta minuutissa, joka on ehkä sekin jo vähän nopea. Katsotaan, miltä se näyttää. Joo, on se vähän nopea. Pistetään, pistetään vielä vähän hitaammalle. No. Ja mä ajan tätä kuivana jälleen kerran. Ö, tässä on semmoinen ongelma, että tämä tää kiekkosaha saattaa tehdä sen, että jos ö, siinä on nestettä, niin ne purut jää tänne väleihin. No, tämä on onneksi tämä saha. Tämä on kolme milliä leveä, mutta tässä on se, että tässä on niin kun nämä hampaat on haritettu. Ja tässä on vielä erityinen piirre on se, että tämä syö myös tästä hampaiden sivulta. Ei ainoastaan tätä päältä, vaan myös sivulta. Ja, ja tämä on... Mm, tämä ei niin helposti nikelly kiinni kuin tuommoinen sileä saha. Semmoista sileitä sahaa ei oikeastaan voi mihinkään muuhun kunnolla käyttää, kun ei ainakaan mitään syviä uria voi semmoisella mennä tekemään, eikä varsinkaan pätkäsemään tämmöistä. Lähinnä ruuvin haahloja ja jotain hyvin matalaa, matalaa uraa. Tällä voi vetää just niin paljon kuin sielu sietää. Ja niin me nyt sitten tarkoitus olisi, katsotaan nyt. Näihin on aina liittynyt enempi vähempi draamaa. <laughs> Joo. No sitten muuten tämmöinen asia, että kun tämmöisen kappaleen kiinnittää, niin kuin nyt tässä on kiinnitetty tämä näin, että tämä ei ole koko matkalla täällä. Niin tämän pitää olla yli puolen välin, että se kiinnittyy kunnolla. Jos se on alle, niin täällä pitää olla vastaava levyinen kappale toisella puolella tukemassa. No, 
katsotaan nyt. Nyt tarvii sitten kyllä käyttää suojalaseja. Se on niinku, kunhan mä löydän jostakin. Tossahan ne on. No, jos tää päättää räjähtää tää saha, niin siitä lentelee melko raivokkaasti palasia ympäriinsä. Mulla on tämmönen muuta, parikin kertaa on poksahtanut ja ne ei oo kivoja. Joo, ja mä syötän tätä kyllä ihan käsin, että... Ja tää pitää ensin melko mielenkiintoisen metelin, mutta se meteli tasaantuu siitä melko pian. No niin, nyt menti. Kato, kato! Ehkä voisi vähän nopeuttaa. Laitetaan 90 kierrosta. Katsotaan miltä rupeaa näyttää. Tää on vedettävä näköjään tosi varovasti. Se vähän pyörähti siinä, mutta se voi johtua siitä, että se ei vaan ollut vielä kunnolla kiinni. Tämmönen kun se on noin pitkällään tuossa, niin se on, tää on vähän vaarallinen sahata näin. Mun olisi ehkä pitänyt se laittaa ihan kiinni tohon ruustuukkiin. No, se on nyt jo vähän yli puolen väli. Pitäisiköhän mun laittaa siihen vähän leikkuöljyä? Kyllä taidan laittaa. No. Tosin tää on vähän sotkusta puuhaa tän jälkeen. Aha. Pitäis kohta helpottaa. Sieltä tippui semmonen pois. Yeah. Okei, okay, sit mentiin. Tätä mennä jo paljon helpommin kuin tää äsken. Tässä ei enää semmoista pitkää, joka roikkuu. Ja tää roiski näitä kuruja. Tää 
todellakin menee melkein niinku veitsi pois, niin kova äskeiseen tähän. Se ilmeisesti jousti sieltä päästä niin paljon, että se meinas nikeltyä, mutta kun se on tämä saha, niin se ei nikelty, vaan se varmaan teki sitä pinnasta vähän erikoista. Leikkaanpa vain. Loppupäin mä haluan vetää tosi hiljaa, että se jättää siihen mahdollisimman pieni kyllä. Tai jos vetää nopeasti, niin se repäsee irti sen siitä ja sit siinä on sellainen hirmonen kyllä. Se lämpenee jonkun verran ja niin tässäkin tapauksessa. Jaha, ja sitten täällä on tätä purua. Yllättävän hyvin sain taas... Oh, perhala, että tuo magneetti on vahva. Ai niin, täällä on tää... Saisinkohan mä tänne ihan tän ilman magneettia. Se magneetti oli aivan hirveä. Se... <köhö> no niin, nyt. Ei muuta kuin menoksi. Vähän rumisee alkuun. Tämä on muuten poikkeuksellisen hyvin, hyvin tota, no keskellä, keskeinen tämä saha. Yleensä nämä on aina vähän, vähän epäsymmetrisiä, että nämä... On tääkin vähän. No nyt siihen tarvitaan sitä yli. Se tuntee. Se ei paljon tarvitse joutua. Joo. Kuule äänestä kyllä. Joo, sit tämmönen kiekkosaha kyllä vaatii koneelta jonkun verran tukevuutta, että tämmönenhän ei hennossa, hennossa tota noin porakone jyrsimässä toimi kyllä. Että kaikki ne videot mitä olette nähnyt, kun porukka käyttää kiekkosahaa semmosessa pystyparasessa laitteessa, niin siinä on kyllä yritys. <tos> Tää nimittäin ne ulvoo. Tää lähtee hyvin herkästi resonoimaan. Ja jos toisaalta, jos ei halua, että se resonoi, niin sitä on syötettävä riittävän kovasti. Ja semmonenhan ei siedä semmonen syöttää, jos on vähän hennompi kone, niin sillä ei voi painaa. No en mä tätäkään nyt niin kovasti paina, että kyllä tääkin, tää on loppujen lopuksi aika hento, hento tää mun leikkuudessa. Tätä voisi ajaa kovempaa, jos haluaa. Ei, ei, ei nyt ruveta urheilemaan tämän kanssa. No niin, no niin, no niin. Kohta täällä on... Saisinkohan mä sun taltet, kun voisin näyttää, minkälainen sieltä lähti. Se ei irronnu. Hyvä juttu. <köhö> se jäi roikkuun siihen, siihen niin päästään näkemään, mikä sieltä, mitä, mi, minkälainen pala, onkohan tämä kuuma. 
on. <laughs> Pirskalle se on kuuma. Au, 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 au. No ei se tosta näy. Tossa. <laughs> Tommonen. Okei, okay. jutellaan vähän vielä näistä kiekkosahoista. Mä nyt otan tän tästä pois. Tota, mä oon tehnyt tän, näitä kiekkosahoja varten omanlaisen pitimen ihan. Ne kaupalliset versiot, mitä mä oon nähnyt, niin niissä on kaikissa muutama vika. Ensinnäkin ne on aika usein, tää on turhan korkea tämä. Eli tää on vajaa 10 milliä tää korkeus. Se voisi olla vielä hiukan matalampi, mutta sen jälkeen sen pitokyky heikkenee huomattavasti, että se 10 milliä on. Ja tää... Tää on ihan tämmönen. Täällä on M10 pultti. Menee tuonne. Tämmönen. Ja sitten siinä on tässä tapauksessa tää on tämmönen. Tämmönen, joo, tää on kyllä tää reikkueli on kamalaa. Tää varmaan täytyy puhdistaa tuo. Eli tässä on tämmönen kynnys tuossa, joka keskittää tuon terän sitten. No entä sitten, kun meillä on tämmönen terä? Oh, oh, wow. No, sitä varten on ihan omanlainen pidin, joka on tämän näköinen vehje. Hyvin samanlainen kuin tuokin, mutta siinä on pienempi tuo, niin että tämä menee heti kun se on puhas, niin ettei siellä ole. Nämä on hyvin tarkkoja oltava, että se... Noin. Nyt se on siellä. Ja tämähän on väliä, kun... Mikä tän? Mutta eipä oo, kun laitetaan sinne tommonen. Voi vitti, että tässä on nyt tota lastuja. Tämän pitää olla aika kohtuullisen puhdas tuolta. Tää on nimittäin tosi tarkka tää. Sinne menee. No, no niin kuin kuuluu. Eli nyt kun tää laitetaan sinne, niin se on. Pysyy hyvin keskellä. Ja tää on nyt justiin tämmönen hemmetin sileä saa. Et näillä ei mitään sy syviä uria voi mennä kaivamaan. Se pitää olla sellainen, jos syvää uraa tekee, niin pitää olla tota, äh, ensinnäkin hampaiden väliä pitää olla riittävästi, että sinne saa lastut mahtumaan. Ja toisekseen niin, niin se haritus on hyvä juttu. Tämä nikeltyy tosi herkästi kiinni. Mä en tällä hyvin paljon muuta tekisi. Ehkä maksimissaan 5 mm syvää uraa. Ja, ja tota, mahdollisesti ruuvin kantoja, jotain sen tapasta. Okei, okay, no niin. Ja nyt te tuo pitää saada ulos tuolta. <hah> Millä se nyt saadaan? Kyllähän se tulee sieltä. Vähän houkuttelee sitä, niin se tulee. Noin. Jes. Semmonen. No sitten tota noin, nämä pinnat, mitkä tässä on, nämä kriittiset pinnat, eli tämä. tämä. Ja sitten tuo sisä, sisäporaus tuolla, niin näitä ei ole tehty sorvissa, vaan ne on tehty tässä jyrsimässä paikalla. Ja syy on se, että ne tulee varmasti sitten samankeskisiksi. Nimittäin toi kartio, mikä tuossa on, niin on tosi hankala kiinnittää mihinkään tarkasti. Ja sen lisäksi mulla on vielä sitten, kun täällä on, jos katsotte tarkasti, niin tuossa on pieni merkki. Ja samanlainen merkki löytyy tästä kanssa. Eli ne pitää olla samalla puolella. Niin sen jälkeen se on samassa asennossa kuin missä mä tein tuon. tuon tota, ja sen seurauksena tuo on erittäin tarkasti keskeinen. Niin se ei vipota yhtään. No kyllä se vähän joku 5 mikronia vipottaa. Mutta se on aika kohtuullisen pieni vipotus muuten. Tämmöiseen, <tämmöseen> tämmöseen tota noin, yli, no siis tämähän on kohta 70 vuotta vanha kone. Siis tämä on valmistettu vuonna 1955. Eli kyllähän tässä nyt pitää vähän jossain vipotusta ei ollakin. No niin, eli ja tämähän nyt on tietysti sitten suorilta sillä, ja missä se mun, otetaan tämä auki, niin päästään näkemään mä tämän takapuolelta tämän avaan. Sitä täytyy vähän kolauttaa täältä, että se tulee ulos sieltä noin. Eli tässä on ihan tämä kolmos kartio päässä. Ja tämän mä tein sorvissa, sorvissa sitten tämän puolen. Joo. 
Et semmonen. Joo, ja kaikki nämä jyrsi, jyrsimiset, mitä tässä on. Tämä oli itse asiassa ihan mukava harjoitus tehdä tuommoinen. No niin, nyt seuraavaksi sitten, mitä me keksitään. Nyt näihin pitäisi ruveta kaivamaan niitä V-uria noin. Hmm. No niin, no mä en jo kerkisi aloittaa tämä V. V-uran tekemisen tähän ja tää on nyt, mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko mä laitan tämän palan 45 asteen kulmaan tähän ö, rustuukkiin. No, se on yksi vaihtoehto. Toinen, että laitetaan se suoraan, mutta laitetaankin tää jyrsimen pää 45 asteen kulmaan. Ja totuus on kuitenkin se, että tarkemmin, tämän pään saa tarkemmin 45 asteen kulmaan kuin tämän palan tässä. Ja... Miten se sitten kohdistettiin tuohon keskelle nimenomaan, niin tähän päälle laitettiin semmoinen palane ja ihan vaan silmimäärin tuo nurkka, ne nurkat katsottiin kohdakkain ja sen jälkeen pöytään nostettiin puolet tämän mitasta ja nyt se on siinä missä se on, saa nähdä. Okei, ja tätä pyöritetään tällä hetkellä niin 300 kerrosta minuutissa tuota terää. Se on ehkä pikkasen vauhdikas tälle, tälle, tälle tämmöiselle jyrsimelle. Siinä on, siinä on niin pakko käyttää aika, aika iso kokosta, koska tota, muuten sitä V-urasta ei tule riittävän isoa. Ja tota, tätä joutuu sitten myöskin syöttämään käsin. Ja milli kerrallaan sisään ja nyt on sitten vuorossa se seuraava milli sinne. Otetaan vähän taakkepäin, ettei käy vahinkoja tässä. Jep. Ja leikkuöljy on oikeastaan ihan pakollinen tässä, että sillä ei nyt vaan voi mitään. Ja sitten leikataan. Ja niin kuin näkyy, niin sieltä tulee kyllä. Tää voi olla hiukan liian, liian tota pitkällä tällä että... Tää on hidastettava. Tää rupeaa muuten pitää meteliä. Okei. Okay. Se ei oo hyväks. Tää on nimittäin pikateräs terä. Että. Selvä. Laitetaan vähän. Se on nyt 30. Laitetaan vähän. Nyt se on <hah> mahdollisesti aivan liian hidas, mutta... Katsotaan mihin me saatiin. Se oli 300. Laitetaan se tonne 150 nyt sitten. Katsotaan mitä sillä saadaan. Olisiko 150 kierrosta hyvä. Ja seuraava milli vaan sitten. No ja sitten mennään. Tää nyt leikkaa hitaammin, että tää joutuu syöttää. Joo, ihan erilainen. No, tähän menee aika. Se on muuten niin, että se ilmeisesti toi alapuoli vedetään, menee myöntäjyrsinnässä ja yläpuoli vastajyrsinnässä. Ja ne nyt vähän tasapainottaa toisiaan. Joo. Joo, heti kun tämä alapuoli on myrsitty, niin tämä yläpuoli rupeaa jyksittää vastaan. Okei. Okay. Joo, niin mä siinä muuten siisti jälkeen. Nyt tää on sitten viimeinen mili, edempää ei.
ihan selvästi se tota, myötä juuri siitä tota, alapuolta, niin se saa aikaa sen, että tää... Niin se siinä kävi, että sää, tää viimeinen milli taisi olla vähän liikaa. No. Saa onneksi hiottua pois siitä, tai viilattua semmoisen kyydyksen, mikä siihen nyt taisi jäädä. Mä vedän tän nyt hiljaa takapakilla läpi. Joo, siihen jäi pieni, pienen, pienen, pieni kynnys. Voi ei. Eli viimeinen milli oli vähän liikaa. No. Siin, katsotaas vielä tossa. Siis, joo, siihen jäi se. Ei kun se on vaan purse. Hyvä. Okei. Okay. Tämä v on valmis. Toinen tehdään ihan samalla tavalla. Ainoa vaan, että nyt mun ei tarvi sitä millään lailla mittailla. Mä vaan vaihdan näiden paikkaa ja <tos> sit mä teen sen. Ja nyt mä huomaan, että mä voin vähän lähemmäs laittaa tän, niin se myöskin, no. Eipä tässä ollut mitään resonanssia eikä mitään, että tämä meni oikeastaan aika kiva, kivuttomasti, etten sanoisi. No niin, nyt sitten pitäisi tähän, tänne tehdä sellainen lovi mittataso varten. Ja, tota, se mittataso pitää olla tänne, siis otetaan metallia pois tuosta päästä niin, että se on täsmälleen samalla tasolla tuon V-uran keskipisteen kanssa täällä. Öö, Okei. Okay. No miten tää nyt tehdään sitten? Okei. Okay. Öö, Tuommoisen V-uran öö, keskipisteen löytäminen, no ei se nyt niin vaikeeta ole. Eli laitetaan näitä, näitä vähän tähän ruustuukin, ensin on niin vähän hollille. Sitten mä käytän tämmöistä suuntaispalaa täällä päällä, mä painan tällä niin, että ne on Kohtuullisen suorassa. Itse sanoo hyvinkin suorassa. Näistä on kaikki purseet poistettu ja muuta, että siellä ei ole mitään. Ja sen jälkeen veivataan rustuki kiinni. Halleluja. Se on siinä. No seuraavaksi ensinnäkin tätä kun tekee, niin tuota terää pitää pyörittää sellaiseen suuntaan, että se ei leikkaa. Nyt ei. Mä en halua leikata tässä. Ja tota tota. Nyt mä yritän vaan mallata paikalleen tän. Tässä on 13 millin, 13 millin terä suunnilleen puolen väliin kanssa siinä. Ja sitten tämä kannattaa tuoda mahdollisimman lähelle tätä työkappaletta, ei kuitenkaan kiinni. Katsotaan, että se pyörii niin päin todellakin. Ja nostetaan vähän ylös. Lasketaan pöytään siis. Nyt mä laitan tämmöisen 13 millisen poran terän tänne. Toi varsi, mä mittasin sen oikein, että tää on nyt aika tarkasti. Ja se, sehän tietenkin asettuu sinne uraan ihan hyvin. Ja nyt mä nostan tätä pöytää vähän. Niin että mä tuon sen siihen lähelle nyt ensi. Okei, nyt se on aika lähellä. Jes, vielä vähän alaspäin, ettei käy kuinka. Ja sitten mä käynnistän tämän, tämän jyrsimän. Au. Ja nyt vedetään pöytää ylöspäin hiljaa. Tässä tuntuu tärinä välittömästi, kun se koskettaa tätä terä. Noin, rupes tuntuu tärinä. No siinä. Siinä tuntuu semmoinen tärinä, tärinä, hyvin pieni tärinä, tärinä, heti kun se koskettaa sitä. Sormet on herkät, ne tuntee tuommoisen asian. No nyt, öö, me ollaan puolet tämän halkasiasta sen keskipisteen yläpuolella, kun tää oli 13 millinen. No. <hah> niin, sitä pöytää pitää vielä nostaa ylöspäin 6,5 milliä. Eiks niin? 13 per 2 on 6,5. On se. Eli siis... Puolitoista kolme, neljä puoli kuusi. No siinä on jo kuusi milliä siis. Ja ö, sitten se puoli milliä tuossa. No, 
nyt se on hyvin, hyvin, hyvin täsmälleen puolessa välissä siellä. No, ei me nyt oikein, mä nyt voin siirrellä tätä pöytää, se on nyt tää korkeus, kun on tärkeä, eli Z. No, seuraavaksi, eihän me tähän reunaan sitä tehdä. No, näähän, ei tää nyt mikään ongelma ole. Nyt otetaan tää pala veksi täältä, käännetään se. Ja nyt täytyy pitää hyvä huoli siitä, että tämän kääntää oikein. Eli ei käännä näin sitä, vaan kääntää näin, niin että se sama puoli on, on ylhäällä. Ja helvetti. No niin, enköhän mä nyt sotkenut tää, tässä omat pasmat. Nyt mä joudun tekemään tätä uudelleen. Voi helvetti. Siis tässä on oikeasti pidettävä hu hyvä huoli siitä, että se sen tulee kääntäneeksi oikein päin. Tai muutenhan tämä homma menee tällä, ta <tämmö> tällä tavalla uusiksi. Öö, siinä on kolme, kuusi ja puoli. Kas noin. Ja sen jälkeen käännetään tuo oikealla tavalla tämä, tämä palanen. Otetaan se ulos sieltä ja käännetään se näin. Niin että se sama puoli on edelleen ylhäällä. Ja tähän me ei tarvita kauhean paljon, tota mä tuon sen aika lähelle tohon, tohon noin. Räsäytetään tämä kiinni. Juhu! No mitä himmettiä me nyt tehdään? No nyt tietysti käännetään tää pyörimissuunta, kun sehän ei muuten leikkaa. Eli... Joo, siihen pitäs... Hmm. Tää menee nyt käsi jyrsimiseksi sitten. No, tässä on sen verran vähän jyrsittävää, että se voi vetää syrjällä kyllä. Tota, no, mä ensin kosketan sitä, että mä tiedän kuka. Tota, niin, Aha, no nyt. Nyt sitten siihen ei kauhean paljon tarvita. Paljonkohan mä tarvittisin siihen? Wow. No mitäs? Varmaan 5 milliä on jo ihan riittävä tuo. Onkohan semmosia? Kyllähän terät yleensä on niin. Kyllä se 5 milliä riittää. No, otetaan milli nyt ensin ja katsotaan miltä rupeaa näyttää. Mä siirsin tätä, tätä pöytää tänne päin yhden milli. No niin, katsotaan miltä. Joo, ja tästä, tästä tota, jyrsin terästä, tästä tappijyrsimestä sen verran, että tämä nyt on semmonen, että siinä on pieni, pieni tota noin, ö, r, niin kuin pyöristys noissa nurkissa. Näkee tuolta juuresta, että se ei ole ihan terävä ö, sieltä, semmonen pistemäinen. Ja purset lähtee ihan nätisti irti, se tarkoittaa sitä, että se on myöskin terävä tämä kyseinen. Lähtee muuten tosi hyvin nämä purseet. 
Joo, eli tämä olisi nyt ö, itse asiassa valmis. Tämä vaan pitää enää, mitä tälle nyt enää pitää tehdä, niin tälle pitää tehdä purseen poisto. Ja, ja toinen tehdään ihan samalla tavalla. Nää on, ö, näitä tulee nyt kaksi tässä sitten niin. Joo. No niin, nyt näistä on nyt sitten purseet poistettu. Öö, ja peri siis eikä vaan periaatteessa, vaan tämä on nyt ihan tässä. Tämä ei tämän kummempi laitos ole. Siinä ei ole mitään vatupasseja eikä mitään. Öö, joo. Ja se on ihan syystä, että öö, sorvihan ei välttämättä aina ole vaaterissa. Mulla on, valitettavasti mulla ei nyt ole tällä hetkellä vielä samosta vatupassia, joka tässä oikeasti on hyvä. Niitä on tulossa. <hah> Mutta mä käytän nyt tätä. tätä. Tässä on tuommoinen pieni vatupassi päällä. Sitä ei ole nyt mikään tarkin mahdollinen. Mutta tälläkin jo näkee, että tämä sorvi ei ole suorassa. Okei. Okay. Tai ainakaan se ei ole täysin suora. Kokeillaan muuten tuolta. Antaako se sieltä saman, samantyyppisen tuloksen? Kyllä vain. Otetaan sitä lastuja vähän hiiteen tosta. Joo, tietysti tässä on myös sitten se, että ennen kuin lähtee mitään suoruuksia laittelemaan, niin kaikki tällaiset, niin kuin, ää, nämä pinnat, jotka osallistuu tähän hommaan, niin kannattaisi ehkä uudistaa. <laughs> ne, ne saattaa yllättäen vääristää sitä, sitä tulosta. Niin, että se ei sitten enää ole keskellä, vaikka luulis. Tota, ää, mitäpä tässä tämän kummempaa esitellään, miten tämä toimii. Eli ää, mä laitoin tähän tämmöisen helpon työkappaleen. <tä>, tämä on just sopivan mittainen tälle, joo, okei. Okay. Eli se laitetaan tonne tota vasten ja nojaamaan tuohon terään. Noin. Se ei... Se ei sen kummempaa tarvi. Ja sitten tähän laitetaan päälle vatupassi. No, nyt mä tarkistan, miten päin tuo kupla menee. Miten päin se on vinossa. Mun täytyy se tarkistaa. Aha. Joo, okei. Okay. Sitten mä laitan tämän tähän päälle. Ja toivon, ettei se puto siitä. Ja mä nyt tämän tahallaan säädin pieleen niin, että tämä on todetonta pienessä. Sitten yksi juttu näissä on se, että Varsinkin, no otetaan vielä vähän pykälä takaisin. Eli tämä multifiksi on semmoinen, että tämä että tota, korkeus saattaa muuttua siinä vaiheessa, kun tämä kiristää. Itse asiassa tuo terä mun tapauksessa tällä kertaa nousee millillä ylöspäin. Joten tämä kannattaa tämmöiseen sormikirjeyteen laittaa ja varmistaa, ettei se hetku yhtään siinä. Sitä pystyy silti säätämään, mutta vaan niin päin, että sitä nostaa ylöspäin, koska se haraa vastaan ryökälle. No niin, eli nyt jos yritetään tätä samaa, samaa operaatio, se on siinä ja sen jälkeen tämä laitetaan siihen päälle ja sitten ruvetaan vääntää sitä sieltä ylöspäin, katsotaan missä vaiheessa meidän kupla tulee. No nyt se kupla tulee sieltä, tulee, 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 tulee. Nyt ollaan muuten niin lähellä, että Pitäisikö mun vähän ottaa takaisin? Otetaan vähän takaisin. Tämä kuplahan ei liiku nopeasti. Eli siinä on pieni viive. No niin, nyt se on niin tarkasti, kun mä tällä, tällä, tällä laitteella saan sen. No, nyt seuraavaksi sitten sekataan, että onko se keskellä vai se on keskellä. Öö, nää on, nyt mä kiristän tämän lopullisesti tämän. Meillä on siinä nyt tuommoinen työkalu. Joo, ja sitten näistä muuten multifikseistä sen verran, että niissä on sellainen antaakin, jolla tätä mukavasti voisi kiristää. No tätähän ei voi, kun tässä on mulla tämä paalu. Ja tästä vaan mä laitoin sen. Mä en mitään usko ja luotan, että se on kireellä. Sen jälkeen vähän laitetaan mustaa tuohon päähän. Että nähdään. Nähdään, että olisiko siellä kenties. Eli se mitä mä nyt teen, niin mä 
näppylä sinne jää sinne siitä siitä keskellä no ei sinne ainakaan näköjään mitään kauheita isoa jäänyt <hah> mä otan siitä vielä kuva ja laitan tähän, tähän kylkeen niin että näette mutta se tuli laakista paikalle no ja minkä takia tämmöstä nyt ylipäätään tarvitaan sehän pystyy asettaa suoraan noin no, Yleensä joo, kun vaan muistat sen laittaa siinä vaiheessa, niin kun sä aloitat hommat, niin ja tiedät etukäteen, mitä teriä sä tarvit siinä hommassa. Ja jos sun täytyy vaihtaa jotain teriä, niin tiedät, että, että, että tota, me on kaikki nyt sitten säädetty. Niin tätä menetelmää siis voi, tota, niin kuin eräs sen asian nätistä ilmaista, että hipua voi tuolla käyttää hyväkseen. Niin, että sillä pystyy asettamaan tämä hyvinkin tarkasti. Ö, mutta aina ei voi, tuo pinta on mahdollisesti jo tasattu ja siihen ei olisi syytä enää kajota. Okei, okay. no joo, se, se. Ja sitten toiseksi, tämähän on nyt pyöreä ja mukavan kokoinen. Tauta armiasta, jos se on tämmöinen, tämmöinen 10 senttinen kappale, miten helkkarissa se, ei, ei tämä toimi siinä. Tai toimii erittäin huonosti. No, tämä toimii pinolin kanssa kuitenkin. No, pinooli on sitten vielä erikseen, että, että sitäkään ei aina saa, saa käyttöön ö, tähän tarkistukseen. Ja sitten ollaankin jo vähän, että semmoiset tilanteet on vähän vaikeita sen takia, että se, se nyt vaan sitten on muilla keinoilla asettava suoraan. Ja ne muut keinot ei ole näin tarkkoja. Eli ö, yksi on se, että, että voin näyttääkin sen. Tai no, en voi, koska mulla ei ole sopivaa viivaita. <tö> Eli tuohon laitetaan, laitetaan tuohon väliin viivain ja sitten viedään tämä terä kiinni ja katsotaan, että, että onko se niin kuin näin päin suorassa. Ja se, tässä on niin kuin avainsana se, katsotaan. Eli sehän ensinnäkin, niin mitä isompi se kappale on, niin sen vähemmän se, se tota, heiluu. Eli jos on se 10 senttinen kappale sinne, niin menikin vaikeaksi. No sitten on vielä yksi menetelmä tässä. Mä nyt sattumalta tiedän. Ja tämä muuten kannattaa opetella ulkoa. Mulla on täällä toinen, toinen mittalaite. Siis mä tiedän, että tämä etäisyys tästä, tästä permannosta, tästä kelkan alapinnasta tähän terän yläpintaan, niin on tasan 8 senttiä, 80 milliä. Sitten mä oon tehnyt tämmöisen, jossa... Tuolla on tommonen, toi on kovaa materiaalia, se on itse asiassa tuota, ihan, ihan pikaterästä tuolla, se ei kulu. Ja sitten tässä on tämä alapinta, eli nyt kun mä laitan tän näin, niin tuo alapinta ja tuo pöydän väli on täsmälleen kahdeksan, kahdeksan tota noin, ää, senttiä. Joten mä voin tämän avulla laittaa sen paikalleen, silloin kun kaikki muut keinot on käytetty. No, toi on kohtuullisen tarkka. Sitten se voi työtä mitalla mitata tuolta. Ö, tässä saa työtä mitallakin sen aika, aika lähelle. Ö, tosin työtä mitalla mittaaminen tuommoisen epämääräisen terän yläpinnasta on pikkasen problemaattista. Saattaa olla siis. Ei välttämättä ole, mutta saattaa olla. Okei. Okay. Ai niin, ö, olin unohtaa. Tota, näytetään vielä yksi juttu, joka on tälle terälle niinku, niinku tyypillinen. Eli tässä on nyt esimerkki taas sitten sellaisesta tapauksesta, kun tuo terä onkin nuri. Eli se on ylös alas. Mä tiedän, että tämä on keskellä. Mä en lähde tätä sen kummemmin mittaamaan. Se on moneen kertaan aseteltu. Tota, tällä voi mitata tämän terän korkeuden, koska nythän nämä... Ylä- ja alapuolella oli, yhde, oli yhdensuuntaiset. Ha! Siitä saa taas sitten seuraa se, että tämä, tä, tällä voi asettaa myöskin teräkorkeuden näin. 
tuolta. Jaha, no joo. Eli, eli tällä tavalla niin voi, voi myös alapinna tällä samalla vehkeellä tehdä. Jep. No niin, ää, nyt ää, meillä on sitten näitä kaksi tässä. Ja kolma, kolmannen teen vielä itse. <tos> tuota, <tos> tässä on nimittäin nyt semmoinen juttu, että se 1957 tilaajan maaginen raja lähestyy. Oletettavasti menee rikki joskus tämän kuun aikana, mahdollisesti aikana. Ja siihen liittyy tiettyjä juhlallisuuksia. Niistä sitten enemmän ensi jaksossa. Äh, joo. Äh, mitäs vielä? Ei oikeastaan mitään muuta kuin seuraavaan kertaan. Hei hei!